எளிமை விரும்புவீர் என்ற தலைப்பில் ஆகஸ்ட் இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று பொள்ளாச்சி நிலைவனத்தில் நடந்த செம்மை கூடல் சந்திப்பில் ஆசான் மா செந்தமிழன் அவர்களின் உரை அனைவருக்கும் வணக்கம் நிலைவனத்தில் உள்ள இந்த செம்மை கூடல் வாழ்வியல் மாற்றங்களை நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் தான் நிகழ்கின்றது வாழ்க்கை முறையில் உள்ள மாற்றம் என்பது நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் உங்களுடைய பொருளை நீங்கள் சேமிக்கும் செலவிடும் முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது தான் ஆனால் இவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அகநிலையில் சீர்திருத்தங்கள் தேவைப்படுகின்றன அகநிலை சீர்திருத்தம் இல்லை என்றால் புறவயப்பட்ட எதிலும் சீர்மை இருக்காது அது பொருளாக இருந்தாலும் உறவுகளாக இருந்தாலும் உங்களுடைய உழைப்பாக இருந்தாலும் சீர்கட்டு போகும் ஆகவே உங்கள் அகநிலைகளை நீங்கள் சீர்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புகிறேன் உங்களுக்கும் அவ்வாறான விருப்பம் இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய அகத்தை சீராக அமைத்துக் கொள்வதற்கு அடிப்படையானது நாம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அவ்வாறு இருப்போம் அவ்வாறு மட்டும் இருப்போம் என்று விரும்புவது நீங்கள் அகத்தை சீராக்குவதற்கு எதுவும் செய்யாமல் இருந்தாலே அகம் சீராக இருக்கும் ஏனென்றால் அகம் சீராக படைக்கப்பட்டிருக்கு கேட்பதற்கு எளிமையாக இருக்கிறது ஆனால் நடைமுறை மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அவ்வாறு நீங்கள் நினைப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் எல்லாவற்றையுமே கடினமானது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் யாவுமே கடினமாக இருக்கின்றன என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் உண்மை எல்லாவற்றிலும் எளிமையாக இருக்கிறது நான் அதனை மட்டும்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இங்கு யாவுமே எளிமையாக இருக்கின்றன மனிதர்களுடைய மனநிலை மிகவும் எளிமையானது அது எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் தான் இருக்கிறது உங்களுடைய மனநிலையே மிக எளிமையாகத்தான் இருக்கிறது உங்களுடைய முகங்களில் தெரியும் உணர்ச்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு உங்களை பார்க்கிறேன் நீங்கள் மிக எளிமையாக இருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்படித்தான் இருந்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் இறைவன் அப்படித்தான் படைத்திருக்கிறான் அவனே எளிமை எனும் போது அவனுடைய படைப்புகள் எப்படி சிக்கலானதாக இருக்கையில் இந்த எளிமை ஏன் குறைந்து போகிறது அது ஏன் புரிந்து கொள்ள கடினமானதாக இருக்கிறது என்பதை பற்றித்தான் சில விளக்கங்களை உங்களுக்கு முன்வைக்க விரும்புகிறேன் எளிமையின் மீதான புரிதல் குறைபாடு மனிதர்களுடைய தன்முனைப்பினால் எழுகிறது தன்முனைப்பு வரம்பு மீறி மனிதர்களிடம் இருக்கிறது ஒன்று நிகழ வேண்டும் என்றால் அதற்கு முனைப்பு வேண்டும் அதற்கு ஆழ்ந்த பாடங்கள் வேண்டும் பலருடைய ஒத்துழைப்புகள் வேண்டும் இவ்வளவுக்கு பிறகும் அது நிகழலாம் நிகழாமலும் போகலாம் ஆகவே மிகவும் எச்சரிக்கையாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் உண்மையிலே இது எந்த விதமான சான்றும் பொருளும் அற்றது இப்படி எதுவுமே இல்லை ஒன்று நிகழ வேண்டும் என்றால் அது உங்கள் எளிமையில் இருந்து மட்டும்தான் நிகழ்கிறது உங்களுடைய முனைப்பில் இருந்து அது கெட்டுத்தான் போகிறது எளிமையாக பசிக்கிறது எளிமையாக உடல் செரிக்கிறது எளிமையாக உடல் மூச்சினை செரிக்கிறது அதே போல எளிமையாக உடல் மலத்தை வெளியேற்றுகிறது நீரை வெளியேற்றுகிறது 
காற்றை வெளியேற்றுகிறது இவ்வாறு இவை யாவுமே எளிமையாக இருப்பதனால் தான் உடல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பசி உறக்கம் செரிமானம் ஆகியவை மிகவும் கடினமானவை என்று தானே நீங்கள் கருத்துக்கிறீர்கள் ஒரு அடிப்படையை நன்கு விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் எது மிக மிக ஆழமானதோ எது மிகவும் நுட்பமானதோ அது எளிமையாக மட்டும்தான் இருக்கும் இது உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் எளிமை என்றால் என்ன தனது ஒழுங்கில் இருப்பது குறித்த அக்கறையுடன் இருந்தால் அது எளிமை உடல் தன்னுடைய ஒழுங்கில் இருப்பதற்காக அக்கறை கொள்கிறது அது எப்படியாவது உறங்கிவிட துடிக்கிறது எப்படியாவது செரித்துவிட துடிக்கிறது ஒழுங்குகளுக்கு வெளியே இருப்ப இருப்பவர்கள் எளிமையை வெறுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஒழுங்கு எளிமையாக இருக்கு எளிமை என்பதே அதுதான் எளிதாக ஒன்று நிகழ்கிறது என்கிறோம் காற்று எளிதாக வருகிறது அது எவ்வளவு நுட்பமானது காற்று தனக்குள்ளே எல்லா உயிர்களுக்குமான மூலத்தினை கொண்டிருக்கிறது இனி நீங்கள் மறுக்கிறீர்களா என்ன காற்றில் தான் உயிர்களின் மூலம் இருக்கிறது அங்கிருந்து தான் நீங்களும் வந்திருக்கிறீர்கள் நானும் வந்திருக்கிறேன் புழு பூச்சிகளும் மரங்களும் கூட காற்றிலிருந்து தான் வருகின்றன எவ்வளவு நுட்பமானது ஆனால் அது எவ்வளவு எளிமையாக வீசி கொண்டிருக்கிறது மழை எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கிறது கொட்டுகிறது கொட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது வெயில் எல்லா உயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை அது எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் விட மிக கடினமான எதையாவது நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களா அல்லது செய்யலாம் என்று நம்புகிறீர்களா அம்மையப்பருடைய படைப்புகள் எளிமையாக இருக்கின்றன என்றால் அவை யாவுமே மிகவும் நுட்பமானவை என்றுதான் அதற்கு பொருள் உங்களுடைய மனநிலையும் பல நுட்பங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் இயல்பாக எளிமையாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு உள்ளே உங்களிடம் எளிமை இருக்கிறது ஏற்கனவே கூறியது போல உங்கள் அனைவரின் முகங்களின் ஊடாகவும் உங்கள் எளிமையைத்தான் நான் பார்க்கிறேன் ஆனால் முகங்களில் எளிமையை காண்பது அரிதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் போது சிக்கல்களைத்தான் நாடுகிறீர்கள் ஒப்பனைகளை பற்றியே நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒப்பனைகள் எதற்காக தன்னுடைய வெளிப்பாடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையினால் ஒப்பனைகள் செய்யப்படுகின்றன அது தவற ஆனால் உங்களுடைய ஒப்பனை இப்படி மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அல்லது கண்டு கழிக்கப்படுகிறது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா உறுதியாக இல்லை உங்களுடைய ஒப்பனைகள் பலரை ஈர்க்கின்றன சிலரை வெறுப்படைய செய்கின்றன உங்களால் இதனை கட்டுப்படுத்த முடிகிறதா பிறரிடம் பேசும்போது முயற்சி செய்து சொற்களை உதிர்க்கிறீர்கள் இவரிடம் இப்படித்தான் பேச வேண்டும் அவரிடம் அப்படி பேச வேண்டும் என்று கடினமான பயிற்சிகளுக்கு பிறகு பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் என்ன நினைத்து கொண்டு பேசுகிறீர்களோ அது அப்படித்தான் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறதா என்ன இல்லையே ஒருவேளை அப்படித்தான் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது என்றால் இந்த சமூகமே ஒரு அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் எவருடைய பேச்சும் அப்படியே புரிந்து கொள்ளப்படுவதில்லை ஏன் உங்களுடைய ஒப்பனைகள் சொற்களின் மீதான ஒப்பனைகள் நான் என்ன கேட்கிறேன் நீங்கள் எதனை கருதுகிறீர்களோ எதனை வெளிப்படுத்த நினைக்கிறீர்களோ அதை அப்படியே வெளிப்படுத்துவதில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது அதுதான் எளிமை உங்களுடைய மனநிலை என்னவோ அது அப்படியே வெளிப்பட்டால் நீங்கள் எளிமையாக இருக்கிறீர்கள் அது உங்களுடைய கோபமாக இருக்கலாம் காதலாக இருக்கலாம் எரிச்சல் பதட்டம் மகிழ்ச்சி எதுவாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம் அது அப்படியே வெளிப்படட்டும் 
என்று ஏன் இருக்க இயலவில்லை ஏனென்றால் கேட்பவர்கள் என்னவாக புரிந்து கொள்வார்களோ என்ற அச்சம் உங்களுக்கு இருக்கிறது முகத்துக்கு ஒப்பனை செய்யும் போது பார்ப்பவர்கள் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள் சொற்களுக்கு ஒப்பனை செய்யும் போது கேட்பவர்கள் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள் பார்ப்பவர்களும் அப்படியே புரிந்து கொள்வதில்லை கேட்பவர்களும் அப்படியே அதனை எடுத்துக்கொள்வதில்லை பிறகு எதற்கு இவ்வளவு ஒப்பனைகள் ஒரு செயல் உங்களால் செய்யப்படும் போது அது உங்களுடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தால் அது எளிமை அந்த செயலை வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் அந்த செயலால் பயனடைபவர்கள் ஆகியோர்களுடைய நம்பிக்கைகளை எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அது எளிமை அல்ல அது கடின முயற்சி அதுதான் தன்முனைப்பு உங்களுக்கு எது இயல்பாக வருகிறதோ அதனை மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் எளிமையாக இருப்பீர் நான் மீண்டும் கூறுகிறேன் உங்களுக்கு எது வருகிறதோ அதனை செய்வது எளிமை உங்களுக்கு எது இயல்பாக வருகிறதோ அதுதான் மிகவும் நுட்பமானது எது எளிமையோ அது நுட்பமானது அதற்குள் பல அடுக்குகள் இருக்கின்றன நீங்கள் ஒரு செயலை மேற்கொள்ள மேற்கொள்ள அதன் அடுக்குகள் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த தன்முனைப்பில் இருப்பவர்களுக்கு அது எந்த காலத்திலுமே விளங்காது இதனை நீ எப்படி செய்தா எப்படி செய்தா என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய இயல்புகளை வெளிப்படுத்தும் போது அவை நுட்பங்களாக வெளிப்படுகின்றன எந்த துறையாக இருப்பினும் இது பொருந்தும் ஒரு வீட்டை நெறிப்பட பேணுதல் என்பது மிகவும் நுட்பமானது ஆனால் இன்றைக்கு அது கடினமானதாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் ஒரு வீடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் இயல்பாக விரும்புகிறார் அது அவ்வாறு இருந்தால் யாரெல்லாம் என்னவெல்லாம் கூறுவார்களோ என்று அஞ்ச தொடங்குகிறார் ஆகவே வீட்டுக்கு ஒப்பனைகளை பூசுகிறார் வருபவர்கள் எங்கே அமர வைக்க வேண்டும் அவர்களை எப்படி வரவேற்க வேண்டும் அவர்களுக்கு என்ன கோழையில் பரிமாற வேண்டும் எந்த முகத்தோடு பரிமாற வேண்டும் என்று எல்லா ஒப்பனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன விளைவாக அவர் தன்னுடைய நுட்பங்களை இழக்கிறார் அவருக்கு முதலில் வெளிப்பட்டது நுட்பம் அதை மிக எளிமையானது இப்பொழுது அவர் எல்லா நுட்பங்களையும் துடைத்து தூக்கி எறிந்து விட்டு பாசாங்குகளுக்குள் புகுந்து கொள்கிறார் குழந்தை வளர்ப்பு மிகவும் நுட்பமானது ஆனால் எளிமையானது ஏனென்றால் குழந்தைகள் இயல்பாகவே பல்வேறு நுட்பங்களுடன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் குழந்தையாக இருந்தீர்கள் என்னை பொறுத்தவரை இப்பொழுது இப்பொழுது நீங்கள் குழந்தைகள் தான் நீங்கள் எப்படி இயல்பாக அனுப்பப்பட்டீர்களோ அப்படித்தான் குழந்தைகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள் பல நுட்பங்கள் பொதிந்திருக்கின்றன குழந்தைகளின் எளிமையை நீங்கள் வெங்குமே காண இயலாது நான் இங்கு எளிமை என்று கூறுவது எளிமையின் இன்னொரு அடுக்கினை உள்ளது உள்ளபடி இருத்தல் அது எளிமையின் அடுத்த அடுக்கு அதாவது ஆழத்தில் நுட்பம் இருக்கிறது அதற்கு மேலடுக்கில் உள்ளது உள்ளபடி என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அது குழந்தைகளுக்கு இயல்பாக வாய்த்தது பொது இடத்தில் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்றால் குழந்தைகள் அதனை வெளிப்படுத்துவார்கள் அது உள்ளது உள்ளபடி மலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சி உந்துதல் ஏற்பட்டால் குழந்தைகள் வெளிப்படுத்துவார்கள் இதுதான் எளிமை இது உண்மைக்கு எவ்வளவு நெருக்கமானது ஆனால் இதன் மீது எவ்வளவு பாசாங்குகள் இருக்கின்றன வெளியே இதனை சொல்லக்கூடாது மலத்திற்கு என்று ஒரு கட்சை இருக்கிறது அதனை எப்பொழுதுமே கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் குழந்தையின் உடலுக்கு கேடு ஏற்பட்டால் அதற்கு மருத்துவம் பார்க்க வேண்டும் அந்த மருத்துவத்திற்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செலவு செய்யலாம் எவ்வளவு எதற்காக உள்ளது உள்ளபடி இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களுக்கு எப்பொழுது பசித்தாலும் உணவு கேட்பார்கள் அது எளிமை ஆனால் இது எவ்வளவு நுட்பமானது பசி எடுப்பதே நுட்பம் அந்த பசி இடம் பொருள் காணாமல் என்ன கிடைக்கும் கிடைக்கிறது கிடைக்காது என்பதை பற்றி அக்கறை இல்லாமல் அந்த பசி எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது அது எவ்வளவு நுட்பம் அந்த நுட்பம் உங்களில் எத்தனை பேர் இருக்கிறது அந்த நுட்பம் குழந்தைகளிடம் இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் எளிமையாக இருக்கிறார்கள் இந்த எளிமை 
உங்களிடம் ஏன் மறைகிறது குறைகிறது என்று தான் நான் கேட்கிறேன் உள்ளது உள்ளபடி வெளிப்படுவதில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது இதுதான் என்னுடைய கருத்து இதுதான் என்னுடைய இயல்பு இதுதான் என்னுடைய உணர்ச்சி என்று நீங்கள் வெளிப்படுத்தினால் நீங்கள் எளிமையானவராக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் இதுதான் உங்களுடைய கருத்து என்பதனை வெளிப்படுத்துவதற்கு எவ்வளவு சொற்களை முன்னும் பின்னும் இடையிலும் சுற்றிலும் கோர்க்கிறீர்கள் முகத்தில் எவ்வளவு உணர்ச்சிகளை வரவழைக்கிறீர்கள் அவ்வளவு உணர்ச்சிகளுக்கும் மறைவாக உங்களுடைய கருத்து கிடக்கிறது இது ஏன் இது யாரை நம்ப வைப்பதற்காக அல்லது யாரை ஏமாற்றுவதற்காக உங்களுடைய வெளிப்பாடுகளை கண்டு பலர் ஏமாறலாம் அல்லது அதற்கு அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்தும் போகலாம் நீங்கள் உங்கள் எளிமையை தொலைத்து விட்டீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உள்ளவற்றை திரித்து பேசுதல் உள்நோக்கத்துடன் கருத்துக்களை முன்வைத்தல் பிறர் மயங்கும்படி கருத்துக்களை முன்வைத்தல் ஆகியன உங்களுக்கு வெற்றி ஈட்டி தரலாம் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய எளிமையை தொலைத்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய மனநிலையில் எளிமையை தொலைத்து விட்டார் என்றால் அவர் தன் உடலில் உள்ள நுட்பங்களை இழக்கிறார் உடலின் சீர்மையை அவர் இழக்கிறார் அவர் உடல் சீர்மையை பறி கொடுக்கிறார் சரியாக கூற வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய ஒப்பனைகளுக்காக தன்னுடைய உடல் சீர்மையை அவர் பலியிடுகிறார் ஆடு கோழிகளை அறுப்பது போல் அவர் தன்னுடைய எளிமையை அறுத்து தூக்கி வீசுகிறார் எதற்காக எதிரே இருக்கும் அருகே இருக்கும் மனிதர்களுக்காக அவர்கள் ஏற்கனவே பல பலிகளை கொடுத்து விட்டு தான் உங்களோடு உரையாடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு உரையாடலும் பலிபீடங்களின் களமாகி விடுகின்றன அகநிலையில் உள்ள எளிமையை நீங்கள் இழக்க தொடங்கிய பின்னர் புறத்தில் பொருட்கள் சேர்க்கை மிகுந்து கொண்டே இருக்கும் இதனை நீங்கள் நன்கு ஆழமாக சிந்தித்து உங்களுடைய வாழும் சூழலை பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவர் ஒருவருடைய அகத்தில் எளிமை குறைகிறதோ அவருடைய சுற்றத்தில் பொருட்களின் பெருக்கம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு செருப்பு போதும் ஆனால் பல செருப்புகள் வைத்திருப்பார் பத்து உடை போதும் என்றால் ஐம்பது அல்லது நூறு உடை வைத்திருப்பார் குறைந்த அளவு பொருள் போதும் என்றால் பெரிய பொருள் வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பார் அல்லது அதில் வெற்றி அடைந்துவிடுவார் ஏன் தெரியுமா எப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய நுட்பங்களில் இருந்து வெளியேறுகிறீர்களோ அப்பொழுது பலருக்கு நீங்கள் இலக்காகவும் இரையாகவும் ஆகிவிடுகிறீர்கள் அதாவது உங்களுடைய பாதுகாப்பு வளையத்தை விட்டு வெளியே வந்து விட்டீர்கள் இனி யார் வேண்டுமானாலும் உங்களை இழுக்கலாம் வளைக்கலாம் பயன்படுத்தலாம் சுரண்டலாம் தூக்கி வீசலாம் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நீங்கள் இரையாகலாம் இலக்காகலாம் உங்களுடைய பாதுகாப்பு வளையத்தை விட்டு வெளியே வந்து விட்டீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு பல பொருட்கள் வேண்டும் இப்பொழுது வரை செம்மை வனத்தில் நான் தங்கும் அறை என்று எதுவும் உறுதியான அறை என்று எதுவும் இல்லை அவ்வப்பொழுது நான் தங்கு வரைக்கு பூட்டு இல்லை நான் பூட்டுவதும் இல்லை நான் என்னுடைய எல்லா பொருட்களும் அங்குதான் வைக்கிறேன் இதற்கு முன்பும் நான் மிக மிக அரிதாக பூட்டுகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் அது ஓரிரு சூழல்கள் தான் எப்பொழுதும் நான் எதையும் பூட்ட மாட்டேன் என்னிடம் இருக்கும் பொருளை வைத்து விட்டு பூட்டாமல் தான் இருக்கு ஒருவேளை என்னிடம் இருக்கும் பொருள் அப்படியே பறி போனால் அது குறித்து எந்த அக்கறையும் எனக்கு இருக்காது ஏன் அந்த பொருள் ஒப்பனைகளால் சேர்ந்ததல்ல எந்த வாக்குறுதிகள் வழியாக சேர்ந்த பொருள் அல்ல அது என் மீது உங்களை போன்றவர்கள் இருக்கும் அக்கறையினால் அன்பினால் சேர்ந்த பொருள் அது என்னை விட்டு போகாது ஒருவேளை அது போனால் அது யாருக்கோ பயன்படுகிறது பயன்படுத்தும் எனக்கு வந்தது என்னிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு சென்றிருக்கிறது இந்த அளவிற்கு மட்டும் பொருள் இருந்தால் ஏதாவது சிக்கல் இருக்கிறதா 
ஆனால் எவ்வளவு பூட்டுகள் இருக்கின்றன ஒரு வீடு எவ்வளவு பூட்டுகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது எவ்வளவு கண்காணிப்பு கருவிகளால் ஒரு ஒரு தெரு பாதுகாக்கப்படுகிறது எவ்வளவு பொருள் பெருக்கம் நிகழ்ந்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா உங்களுடைய எளிமையை நீங்கள் குறைத்துக் கொள்கையில் பொருட்களை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் வேறு வழி இல்லை எளிமை என்பது இல்லாமல் அல்ல இயலாமை அல்ல எது உனக்கு வேண்டுமோ அது உனக்கு கிடைக்கும் என்ற நுட்பம் தான் எளிமை இது அருள் இந்த அருள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இப்பொழுது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் இந்த அருளில் இருந்து அல்லவா வெளியேறுகிறீர்கள் எதிர்கால தேவை கருதி பொருள் சேர்க்கும் நிலையில் நம்முடைய முன்னோர்கள் இல்லை நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை செல்வத்தை அடிப்படையாக கொண்டது பொருளை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல நிலம் இருந்தது ஆநிறைகள் இருந்தன இவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக மனிதர்கள் இருந்தார் மனித கூட்டம் இருந்தது இன்றைக்கு பொருள் இருக்கிறது நிலம் இல்லை ஆநிறைகள் இறத்தாட இல்லை மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இல்லை இந்த மனிதர்கள் செல்வத்தின் ஒரு பிரிவு என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா குழந்தைகளை செல்வம் என்று கூறுகிறோம் குழந்தைகளை செல்வங்கள் என்று ஏன் கூறினோம் மனிதர்கள் செல்வத்தின் ஒரு பிரிவு ஆனால் செல்வம் என்பது ஏதோ ஒரு பொருள் அச்சிடப்பட்ட பொருள் என்று அல்லவா இன்றைக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது நீங்கள் உடல் நலிவுற்று படுக்க வேண்டிய சூழல் என்றேனும் ஒரு நாள் வரலாம் அப்படி வரும்போது உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை எல்லாம் பார்த்து கொள்ளும் மனிதர்கள் ஒரு கூட்டமாக உங்களை சுற்றி இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய அருள் இன்றைக்கு எவருக்கு அந்த அருள் இருக்கிறது ஏன் யாரும் வருவதில்லை ஏனென்றால் அனைவருமே எளிமையை தொலைத்து விட்டார்கள் யாரிடம் எளிமை இல்லை யாரிடமும் மனநிலையில் உள்ள நுட்பங்கள் வெளிப்படுவதே இல்லை விளைவாக மருத்துவமனைகள் பெருகி மருத்துவமனைகளில் ஊதியம் பெறும் பெண்கள் உடல் நலிவுற்றவர்களை பார்த்து கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது எனக்கு புரியவில்லை அதே பெண்கள் இந்த சமூகத்தில் இருந்துதான் பணிக்கு செல்கிறார்கள் அதே பெண்கள் தன்னுடைய உறவினருக்கு ஒரு சிக்கல் என்றால் ஏன் பார்த்துக் கொள்வதில்லை அது என்ன ஒரு நிறுவனம் சொன்னால் செய்கிறார்கள் தனி மனித இயல்பிலிருந்து அதனை செய்ய மறுக்கிறார்களே இது ஏன் ஏனென்றால் நிறுவனம் என்ற ஒப்பனை தேவைப்படுகிறது ஒருவருக்கு உடல் நலம் சரியில்லை உடனடியாக புறப்பட்டு அவருக்கு தேவையானவற்றை செய்வோம் என்பது எளிமை ஒருவருக்கு உடல் நலம் சரியில்லை அவர் மருத்துவமனைக்கு செல்லட்டும் நாம் பணம் வாங்கி சென்று பார்த்துவிட்டு திரும்புவோம் என்பது முனைப்பு குழந்தைகள் வீட்டிலேயே பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் வீட்டிலேயே பிறக்க வேண்டும் என்றால் உங்களிடம் எளிமை வேண்டும் எளிமையான பெண்கள் உங்களை சுற்றி இருக்க வேண்டும் மரணம் வீட்டிலேயே நிகழ வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதற்கு உங்களிடம் எளிமை வேண்டும் சூழலில் உள்ள மனிதர்களிடம் எளிமை வேண்டும் அந்த வீடு எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும் வீடு எளிமையானதாக இல்லை என்றால் மரணம் வீட்டில் நிகழாது யாருக்காவது மரணம் பகட்டான எவருக்காவது வீட்டில் மரணம் நிகழ்கிறதா ஆனால் இன்றும் எளிமையாக வாழ்பவர்கள் வீடுகளிலும் காடுகளிலும் தான் இறந்து போகிறார்கள் பிறப்பும் மரணமும் இயல்பாக நிகழ வேண்டும் என்றால் சூழலில் எளிமை இருக்க வேண்டும் சூழல் எளிமையாக இருப்பதற்கு அடிப்படையே உங்களுடைய மனநிலையின் எளிமை தான் ஆகவே நீங்கள் அதனை விரும்ப வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் எளிமையை விரும்புங்கள் எளிமையாக இருப்பது பெருந்தன்மை அல்ல இயலாமை அல்ல உண்மையிலேயே இயலாமையில் இருப்பவர்கள் தான் ஒப்பனை செய்து கொள்ள வேண்டியவர் ஒருவருடைய முயற்சிகள் முனைப்புகள் 
அவருடைய பகட்டுகளை பார்த்தே அவர் எவ்வளவு இயலாதவர் என்றுதான் நான் புரிந்து கொள்வேன் இயலுபவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஒன்றை உங்களால் செய்ய இயலும் என்றால் அதனை செய்ய இயலும் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய தேவை கூட இல்லை எவ்வளவு எவ்வளவு சிறப்பானது நீங்கள் செய்து விடுவீர்கள் அல்லது செய்ய மறுப்பீர்கள் இந்த இரண்டும் உங்களுடையது ஆனால் உங்களுக்கு அது செய்ய இயலாது என்றால் நீங்கள் முனைப்பு காட்டி கொண்டே இருப்பீர்கள் அதை செய்வது போன்ற பல ஒப்பனைகள் உங்களிடம் இருக்கும் வேட்டையாடாத பொழுதுகளில் சிறுத்தைகளின் முகத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அமைதி தவழும் புலிகள் மிகவும் அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் பல மணி நேரம் படுத்திருக்கும் ஏனென்றால் தேவை ஏற்படும் பொழுது சீரிப்பாய இயலும் என்று எளிமை அதனிடம் இருக்கிறது கட்டி போடப்பட்ட நாய் எப்பொழுதும் குறைத்துக் கொண்டே இருக்கும் அதன் மீது சங்கிலி என்ற ஒரு ஒப்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது கூடுதலாக ஒரு பொருள் சேர்ந்து விட்டது அதை யாரையும் கடிக்காது அது எதையும் வேட்டையாடாது ஆனால் குறைத்துக் கொண்டே இருக்கும் யானைகள் மிக அமைதியாகத்தான் இருக்கும் அது ஒரே நேரத்தில் பத்து பேரை கூட மிதித்து தூக்கி வீசக்கூடியதுதான் ஆனால் அதன் முகத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா அது கோவப்படாது அது அமைதியாக இருக்கும் ஏனென்றால் சூழல் ஏற்பட்டால் மிதிக்கலாம் என்னால் மிதிக்க இயலும் என்ற நுட்பம் அதற்கு தெரியும் நான் இந்த சமூகத்தின் பல மனிதர்களை பார்க்கிறேன் அவர்கள் அதிகம் கோவப்படுகிறார்கள் இவர்கள் யாரை மிதிக்கப் போகிறார்கள் இதுவரை யாரை மிதித்திருக்கிறார்கள் அல்லது எந்த போர்க்களத்தில் போரிடப் போகிறார்கள் இவர்கள் எதுவுமே செய்ய மாட்டார்கள் என்பது அவருடைய கோபத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறது உங்களுக்கு இயல்பாக ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும் வலிமை இருக்கிறது ஆனால் அதனை நீங்கள் பொருட்படுத்தவில்லை மாறாக நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா என்ற ஒப்பனையை தொடர்ந்து பூசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எதையுமே செய்யவில்லை எதையும் செய்ய போவதும் இல்லை எளிமை சூழல் எழும் பொழுது தன்னை வெளிப்படுத்தும் சூழல் எழாத பொழுது அது அமைதியாகத்தான் உங்களிடம் இருக்கும் திறன்கள் உங்களிடம் உள்ள சீர்மைகள் மனநிலையில் உள்ள சீர்மைகள் உள்ளது உள்ளபடி வெளிப்படுத்தப்படும் என்றால் நீங்கள் உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் இருந்து விலகிவிடுவீர்கள் எப்பொழுது கோபம் வர வேண்டுமோ அப்பொழுது தானே வரும் எப்பொழுது சிரிப்பு வர வேண்டுமோ அப்பொழுது தானே வரும் எப்பொழுது உறக்கம் வர வேண்டுமோ அப்பொழுது அதுவே வரும் இது எவ்வளவு எளிமையானது இது எவ்வளவு நுட்பமாகவும் இருக்கிறது இதற்கு என்ன தேவை நான் சொன்ன அந்த மேலடுக்கு உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளுதல் அதனை வெளிப்படுத்துதல் ஆனால் உள்ளவற்றை உள்ளபடியே புரிந்து கொள்வதில் சிக்கல் இருந்தால் என்ன செய்வது இதுதான் இருக்கிறது என்னும்போது அதனை அப்படியே புரிந்து கொள்வதில் உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கிறது உங்களுடைய கருத்து எது என்பதனை உள்ளது உள்ளபடி வெளிப்படுத்துவதிலே என்ன தடை இருக்கிறது எப்பொழுதுமே உள்ளது உள்ளபடி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புங்கள் உங்கள் கருத்து என்னவோ அதனை வெளிப்படுத்துங்கள் அவ்வாறு தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துகையில் உங்களிடமிருந்த உணர்ச்சிகள் மிக குறைவாகத்தான் வெளிப்படும் நீங்கள் ஏன் உணர்ச்சி வயப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் ஏன் பதட்டப்படுகிறீர்கள் உள்ளது உள்ளபடி வெளிப்படுத்துவதிலிருந்து விலக விலக உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படுகிறீர்கள் பல கருத்துக்களை அடக்கி வைக்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஏதேனும் ஒரு அழகு பூச்சி பூசுகிறீர்கள் அல்லது ஒரு கொடுமைக்கார பூச்சி பூசுகிறீர்கள் அது தேவையில்லை என்ன கருதுகிறீர்களோ அதனை அப்படியே வெளிப்படுத்துங்கள் இதனை தொடர்ந்து செய்யும் போது நீங்கள் உணர்ச்சி வயப்பட மாட்டீர்கள் உங்களிடமிருந்து உணர்ச்சி வெளிப்படாது கருத்து வெளிப்படும் உங்களுக்கு என்ன தேவை கருத்து தானே தேவை 
பிறருக்கும் அதுதான் தேவை யாருக்கும் உணர்ச்சி தேவையில்லை உணர்ச்சியின் பங்கு குறைவானது தான் நீங்கள் கோபமாக ஒன்றை கூறலாம் அது தவறல்ல ஆனால் நீங்கள் எதனை கூறுகிறீர்களோ அது மிகுதியாக இருக்கிறதா அல்லது உங்களுடைய கோபம் மிகுதியாக இருக்கிறதா என்று சீர் தூக்கி பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் கோபத்தைத்தான் மிகுதியாக வெளிப்படுத்துவீர்கள் என்றால் எதிரே இருப்போர் அதனைத்தான் உள்வாங்குவார் பிறகு நீங்கள் நான் கூறுவதை நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று வேற வருந்துவீர்கள் இந்த நிலையிலும் வருத்தத்தைத்தான் மிகுதியாக வைத்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய கருத்து இரண்டாம் நிலையில் இருக்கும் எப்பொழுதுமே எதனை நீங்கள் உள்ளது என கருதுகிறீர்களோ அதனை வெளிப்படுத்துங்கள் அது தவறானதாகவும் இருக்கட்டும் சரியானவற்றை மட்டுமே பார்க்கும் பார்வை யாருக்கும் படைக்கப்படவில்லை தவறானவற்றையும் பார்க்கும் வகையில் தான் காட்சி அறிவு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் கூறப்போனால் கண்ணில் தெரிய எல்லா காட்சிகளுமே மாயைகள் தான் உண்மை வேறு வடிவத்தில் இருக்கிறது உண்மையின் வடிவத்தை பார்க்கும் கண்கள் வழங்கப்படவே இல்லை அது சிந்தனையினால் உணரப்படும் வகையில் தான் இருக்கிறது உண்மையை உணரலாம் மாயைகளைத்தான் பார்க்க முடியும் செவி எதனை கேட்கிறதோ அது உண்மையான ஒளி அல்ல உண்மையின் சிதைந்த ஒரு வடிவம் ஆகவே சரியானவை மட்டும்தான் என்னிடமிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்ற முனைப்பு கூட உங்களிடம் இருக்கக்கூடாது நான் ஒன்று சொன்னேன் அது சரியாக இருந்தது என்று அடிக்கடி கூறிக்கொள்ளாதீர்கள் அது ஒப்பனை அது உங்களை மேலும் மேலும் உண்மையிலிருந்து எளிமையிலிருந்து விளக்கிவிடும் ஏனென்றால் நீங்கள் ஒன்று சொல்லும் போதே உங்களுக்கு பதற்றம் வரும் இதுவரை சரியாக சொல்லியிருக்கிறோம் இப்பொழுதும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்ற பதற்றம் வந்துவிடும் உள்ளது உள்ளபடி வெளிப்பட வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் சொல்லும் கருத்துக்கள் சரியானவையாகவும் இருக்கலாம் தவறானவையாகவும் இருக்கலாம் திட்டமிட்டு தவறானவற்றை கூறக்கூடாது திட்டமிட்டு சரியானவற்றை கூற வேண்டும் என்று நினைக்கவே கூடாது நீ இதனை இப்படி இருக்கிறது என்று கருதுகிறாயா அதனை வெளிப்படு அது சரியோ தவறோ அதன் மீதான அதிகாரம் உன்னிடம் இல்லை அதனை நீ ஒப்புக்கொள் அது எளிமை சரியானவை மட்டுமே இங்கு இருக்க வேண்டும் என்று கருதுதலும் நாம் கூறுபவற்றில் தவறானவை இருந்துவிடக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையும் உங்களை இயல்பான உரையாடலில் இருந்து விலக்கி வைத்துவிடும் ஒருவரிடம் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கும் போது இதனை இவர் சரியாக புரிந்து கொள்வாரா என்ற எச்சரிக்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது நான் என்ன கூறுகிறேன் அவர் எப்படி புரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீ ஏன் எதிர்பார்க்கிறாய் நீ எதனை கூற வந்தாயோ அதனை கூறுகிறாயா அது மட்டும்தான் உன் பொறுப்பு மாறாக நீ எதனை கூற வருகிறாயோ அதன் மீது உணர்ச்சி ஒப்பனைகளை பூசிக் கொண்டே இருக்கிறாய் அந்த கருத்தை மறைத்து வைக்கிறாய் அல்லது தெளிவாக அவர் அவர் புரிந்து கொள்ளாத வகையில் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாய் மிரட்டினால் நான் இதனை கூறினேன் என்று தப்பிவிடலாம் பாராட்டினால் ஆம் நான் அதனைத்தான் கூறினேன் என்று மகிழ்ச்சி அடையல என்ற நிலையில் தான் நீ ஒரு கருத்தையே முன்வைக்கிறாய் இது எளிமையிலிருந்து எவ்வளவு விலகிய நிலை அவர் மகிழ்ச்சி அடைவதோ அவர் உன் மீது கோவப்படுவதோ இந்த உலகத்தில் ஒரு பொருட்டே அல்ல நீ என்ன கருதுகிறாய் அதனை வெளிப்படுத்துகிறாயா அதனைத்தான் உள்ளே இருப்பவன் நோக்கி கொண்டிருக்கிறான் அவன் உண்மையில் அதனைத்தான் நோக்குகிறான் உனக்குள் இருப்பவன் தான் அங்கும் இருக்கிறான் நீ என்ன கருதினாய் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவன் உன்னுடைய நேர்மைக்கு விலை கொடுக்கிறான் உன்னுடைய பாசாங்குகளுக்கு ஒரு வகையில் தண்டனை கொடுக்கிறான் அது என்ன தண்டனை ஒப்பனைகள் மிகுந்து கொண்டே போகின்றன இயல்பாக இரண்டு மனிதர்கள் உரையாடிக் கொள்கிறார்கள் இப்பொழுதுதான் அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் ஒருவர் மீது ஒருவருக்கு ஈர்ப்பு இருக்கிறது அவர்களுடைய உரையாடல் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் எளிமையாக உரையாடிக் கொள்கிறார்கள் அதாவது உள்ளது உள்ளபடி வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நெருக்கம் கூடிக்கொண்டே போகிறது 
நெருக்கம் கூடுகையில் ஒருவர் இவ்வளவு நெருங்கிவிட்டோம் இந்த கருத்தை கூறினால் இந்த நெருக்கம் குறைந்து விடுமோ என்று அஞ்ச தொடங்குகிறார் அவர் சில சொற்களின் மீது வண்ணங்களை பூசுகிறார் மற்றவர் இந்த வண்ணம் புதிதாக இருக்கிறதே ஒருவேளை நாமும் வண்ணம் பூசவில்லை என்றால் இடைவெளி விழுந்து விடுமோ என்று கருதி அவர் வேறு சில வண்ணங்களை பூசுகிறார் சில காலம் கழித்து இரண்டு பேரும் வண்ண பூச்சிகளுடன் அலைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு நிலைக்கு பிறகு வண்ண பூச்சிகள் எல்லாம் உறிந்து தொங்குகின்றன எந்த வண்ணம் பூசினாலும் சொற்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தி விடுகின்றன இப்பொழுது இரண்டு பேரும் பேசுவது குறைந்து போகிறது உரையாடினால் சிக்கல் வரும் ஆகவே பேச்சை குறைத்துக் கொள்வோம் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு உள்ளது உள்ளபடி இப்பொழுதுதான் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இனி நாம் பேச்சை குறைத்துக் கொள்வோம் என்று கூறினார்கள் அல்லவா அதுதான் உள்ளது உள்ளபடி பேசியது ஆனால் இந்த இரண்டு பேருடைய உரையாடல் எவ்வளவு இயல்பாக இருந்தது இது ஏன் இப்படி சிதைந்து போனது எளிமை நிலையானது என்ற புரிதல் இவரிடம் இல்லை நீங்கள் ஒருவரை சந்தித்து அவர் பால் ஈர்க்கப்படுகிறீர்கள் அல்லது இருவருக்கும் ஈர்ப்பு இருக்கிறது அது எளிமையானதுதான் என்றால் நீங்கள் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் முதல் சந்திப்பு எவ்வாறு இருந்ததோ அப்படித்தான் உங்களுடைய இறுதி சந்திப்பு அதுதான் உண்மையான உறவு காலம் நகர்ந்து செல்ல செல்ல உரையாடலின் உணர்ச்சிகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது உள்ளவற்றை மறைத்து அல்லது திரித்து உணர்ச்சியேற்றித்தான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலை வந்துவிட்டாலே உங்களிடம் எளிமை குறைந்து விட்டது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் எளிமையாகத்தான் இருக்கிறீர்கள் மற்றவரிடம் எளிமை இல்லை என்றால் அது அவருடைய சிக்கல் உரையாடல் தொலைந்து போகட்டும் என்று கவலைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் உள்ளது உள்ளபடி இருத்தல் ஐயோ உரையாடல் முடிகிறது என்றெல்லாம் கலங்கக்கூடாது இது எல்லா உறவுகளுக்கும் பொருத்தமான கருத்து சமூகம் இப்படி இருந்தால் மனிதர்களிடம் எளிமை இருக்கும் இந்த சமூகத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நம்முடைய ஐந்து திணைகளில் ஒன்று அகத்திணைகளில் ஒன்று பாலை திணை பாலை திணை எனப்படுவது தலைவனும் தலைவியும் பிரிந்த நிலையில் உள்ள மனநிலையை குறிப்பது தலைவன் என்றால் ஒரு பெண் ஆண் தலைவி என்றால் பெண் எல்லா ஆண்களும் பெண்களுமே தலைவன் தலைவி என்று தான் அழைக்கப்பட்டார்கள் மிக பெரும்பான்மையான பாடல்கள் பெண்களால் பெண்களுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவன பாலைத்தனை பாலைத்தனை பாடல் வழியாக நிறைய புரிந்து கொள்ளலாம் நான் மிகவும் ஆழமாக செல்ல விரும்பவில்லை மேலோட்டமான ஒரு கருத்தை கூறுகிறேன் ஒரு ஆண் அல்லது காதலன் தொலைதூரத்திற்கு சென்று விட்டான் பொருள் தேடி செல்கிறான் போருக்காக செல்கிறான் அல்லது வேறு ஏதோ ஒன்றிற்காக செல்கிறார் தொலைதூரத்து சென்று விட்டான் இந்த நிலையில் இந்த பெண் தன்னுடைய ஊரில் இருக்கிறாள் அந்த காலத்தில் நான் கூறுவதெல்லாம் நான்காயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலம் இந்த காலத்தில் ஒரு ஊர் என்பது சில குடும்பங்கள் மட்டும் இருப்ப இருக்கும் பகுதி காடுகள் மிக பெரும்பான்மையாக காடுகளில் தான் ஊர்கள் இருக்கும் இந்த ஊரில் இந்த பெண் தனியே இருக்கிறாள் தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் இருக்கிறாள் காதலனை பற்றி இயக்கத்தோடு இருக்கிறாள் சில ஆண்டுகள் அவன் வரவில்லை பல்வேறு உணர்ச்சிகளை அவள் சந்திக்கிறாள் காத்திருக்கிறாள் காத்திருக்கிறாள் ஒரு நாள் அவன் திரும்பி வருகிறான் வந்த பிறகு திணை திணை மாறிவிடுகிறது வந்த பிறகு இருவருக்குமான கூடல் புணர்ச்சி அது குறிஞ்சி திணைக்குரியது ஆக திணை மாறிவிட்டது இந்த பெண் தனியே இருந்த காலத்தில் ஆண் தொலைதூரத்தில் இருந்தான் 
அவன் எந்த நாட்டிற்கு சென்றிருக்கிறான் என்று கூட அவளுக்கு தெரியாது அந்த நாட்டின் பெயரை கேள்விப்பட்டிருப்பாள் அவள் சென்று பார்த்ததில்லை அவன் இருக்கிறானா இல்லையா என்று கூட அவளுக்கு தெரியாது அவன் திரும்பி வருவானா என்று தெரியாது வரும் வழியில் அவனுக்கு ஏதேனும் ஊர் நேர் நேரலாம் அதற்கும் உறுதி இல்லை ஆனால் அவள் இருக்கிறாள் இவ்வாறு அவள் இருக்கிறாள் அல்லவா காத்து இருக்கிறாள் அல்லவா அது முல்லைத்தனை பிரிந்த துயரம் பாலைத்தனை பிரிவு பாலைத்தனை ஆனால் காத்து இருக்கிறாள் அல்லவா அது முல்லைத்தனை வந்த பிறகு குறிஞ்சித்தனை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பிரிந்து விட்டு மீண்டும் கூடுவதற்கு இடையே மூன்று திணைகளை வகுத்தார்கள் இந்த மூன்று திணைகளில் ஒரு பெண் தன்னுடைய தலைவனுக்காக இயங்குகிறாள் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறாள் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளின் மீது அவளுக்கு கோபம் வருகிறது சளிப்பு வருகிறது அயற்சி வருகிறது இவை யாவற்றுக்குமே பாடல்கள் இருக்கின்றன இவ்வளவுக்கு பிறகு அவன் மீண்டும் வருவான் என்று அவள் காத்திருக்கிறாள் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தலைவன் தொலைவில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் யாரை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று ஒருவேளை அவள் கருத தொடங்கினாள் அல்லது யாரையோ ஒரு பெண்ணை சேர்த்து கொண்டு இருந்து விடுகிறானோ என்று அஞ்ச தொடங்கினாள் ஐயுற தொடங்கினாள் என்ன நிலை என்பதற்கு எந்த திணையையும் நம்முடைய முன்னோர் ஒதுக்கவில்லை அதற்கு திணை இல்லை மாறாக ஒரு தலைவன் இன்னொரு பெண்ணோடு உறவு கொள்கிறான் என்றால் அது ஊடல் என்ற வகையில் மருதம் என்ற திணையாக வகுக்கப்பட்டது அது தெளிவாக தெரிந்த பிறகு வகுக்கப்பட்டது ஐயத்திற்கு திணை இல்லை உள்ளது உள்ளபடியே ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது திணையாக வகுக்கப்பட்டு விட்டது இதுதான் வாழ்வியல் ஆணும் பெண்ணும் பிரிந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பில்லை அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை மீண்டும் சந்திப்பார்களா என்பதற்கு எந்த உறுதியும் இல்லை இந்த நிலையில் வாழ்ந்த பெண்களும் ஆண்களும் மிகப்பெரிய சமூகத்தை கட்டமைத்து மிக மிக பெரிய குடும்பங்களில் ஒன்றாக வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஆண் வெளியே சென்ற பிறகு அவனுடைய ஒவ்வொரு மணித்துளியும் கண்காணிப்பில் இருக்கிறது ஒரு பெண் தனியே இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய இருப்பிடமே கண்காணிக்கப்படுகிறது ஒரு ஆண் உதிர்க்கும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு பின்னாலும் என்ன ஒளிவு இருக்கிறது என்ற நோக்கம் பெண்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு பெண்ணின் ஒவ்வொரு உணர்ச்சிக்கு பின்னாலும் என்ன கள்ளத்தனம் இருக்கிறதோ என்ற ஐயம் ஆண்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இரண்டு பேரும் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார்கள் யாரும் யாரையும் கட்டி வைக்க இயலாது என்று நான் கூறுகிறேன் உள்ளது உள்ளபடி இதுதான் உள்ளது உள்ளபடி கூறிவிட்டு யாரும் யாரையும் கட்டி வைக்க இயலாது இதை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு அச்சம் வந்தால் அதுதான் உள்ளது அச்சம் வரும் வரட்டும் இருக்கிறது இதுதான் இருக்கிறது யாரும் யாரையும் கட்டி வைக்க இயலாது யாரும் யாரையும் கண்காணிப்பதனால் எதுவும் நிகழ்ந்து விடப் போவதில்லை இவை யாவுமே என்ன உள்ளது உள்ளபடி கூறுதல் இதில் எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை உங்களுக்கும் தயக்கம் தயக்கம் இருக்கும் ஆனால் உங்களால் இதை மறுக்க முடியாது உங்களால் ஒன்றை மறுக்கவே முடியவில்லை என்னும்போது அதுதானே உள்ளது ஆனால் நீங்கள் ஏன் அதனை ஏற்பதில்லை ஏனென்றால் உங்களுடைய தன்முனைப்பு வேறொன்று சொல்கிறது யாரும் யாரையும் கட்ட முடியாது என்று இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய கட்டு மிகவும் வலிமையானது என்று கருதுகிறீர்கள் இது எளிமையிலிருந்து உங்களை விளக்குகிறது ஏன் குடும்பங்கள் சிதைகின்றன ஏன் குடும்பங்களுக்குள் மன அழுத்தம் இருக்கிறது எது உள்ளதோ அதனை அப்படியே புரிந்து கொள்வதில் எல்லோருக்குமே தயக்கம் இருக்கிறது அச்சம் இருக்கிறது 
மனிதர்கள் கூடி வாழ வேண்டும் கூடி வாழ்தல் என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலானதல்ல விருப்பத்தின் அடிப்படையிலானது விருப்பமானவர்கள் கூடி வாழ்வார்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஒரு பொருட் அல்ல நான் கூறினேன் அல்லவா சென்றவன் வரலாம் வராமல் போகலாம் ஆனால் வருவானா என்று ஏங்கி கிடத்தல் நம்பிக்கை அல்ல அதில் என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு விருப்பம் இருக்கிறது திரும்பி வரும் தலைவன் கடல் கடந்து வருகிறான் காடு கடந்து வருகிறான் வழிப்பறி செய்பவர்களை கடந்து வருகிறான் பல விலங்குகளை கடந்து வருகிறான் உருண்டு புரண்டு வருகிறான் நம்பிக்கை அவனை கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை விருப்பம் அவனை மீண்டும் தன்னுடைய தலைவியிடம் சேர்க்கிறது இவ்வாறு இருவருக்கிடையே விருப்பம் இருந்தால் நம்பிக்கைகளுக்கு இடமில்லை ஆகவே ஐயங்களுக்கு அங்கு எவ்விதமான வாய்ப்பும் இல்லை உங்களுடைய உறவுகள் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலானவையா அல்லது நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலானவா அடிப்படையிலானவையா என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இயன்றால் உள்ளது உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயன்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களால் இயலும் செய்வீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது நம்பிக்கைகளுக்கு எல்லை உண்டு ஐயங்களுக்கு எல்லையே இல்லை அது உங்களுக்கே தெரியும் ஒருவரை ஒரு அளவிற்கு தான் நம்புவீர்கள் அல்லது இன்னும் மிக அதிக அளவிற்கு நம்புவீர்கள் மிக மிக அதிக அளவிற்கு நம்புவீர்கள் ஆனாலும் அது எல்லைக்குட்பட்டது ஒருவரை ஐயப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து விட்டால் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஐயுறலாம் எதன் மீது ஐயுறலாம் எந்த நிலையிலும் ஒருவர் மீது ஐயம் வரலாம் ஆகவே ஐயங்கள் எல்லையற்றவை ஒவ்வொரு ஐயத்திற்கு பின்னாலும் உங்களுடைய தன்முனைப்பு இருக்கிறது உங்களுடைய தெளிவின்மை இருக்கிறது உங்களுடைய எளிமையின்மை இருக்கிறது நீங்கள் எளிமையாக இருந்தால் யாரையுமே நம்ப வேண்டியதில்லை ஆகவே யார் மீது உங்களுக்கு ஐயமே வராது உங்களிடமிருந்து எதனை பிடுங்கி விடுவார்கள் நீங்கள் எளிமையாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய இயல்புகள் எவற்றை உணர்த்துகின்றனோ அவற்றின்படி வாழ்கிறீர்கள் உங்களிடமிருந்து ஏதேனும் விலகி சென்றால் அதனை பற்றி உங்களுக்கு அதிகமான கவலை இருக்காது ஏனென்றால் எளிமை என்பது அருள் வேண்டி பெறுவது வரம் வழங்கப்படுவது அருள் உங்களிடம் அருள் இருக்கிறது நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம் அதிலிருந்து ஒன்று நீக்கப்பட்டால் அது மீண்டும் நிறைந்துவிடும் வரம் கூட கடினமானது வேண்ட வேண்டும் அதற்காக காத்திருக்க வேண்டும் அது வந்த பிறகு அதனை காக்க வேண்டும் அருள் அவ்வாறானதல்ல அது மூச்சு காற்று போல் அது வரும் உடலின் இயக்கம் போல் அது தானே நிகழும் எளிமை எனும் அருள் உங்களிடம் இருக்கிறது அந்த அருளுக்குள் பல நுட்பங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றை எவரேனும் பறித்து சென்று விட்டால் கூட மீண்டும் இறைவன் அந்த ஊற்றுகளை பொங்க செய்வான் ஆகவே ஏதேனும் ஒன்று உங்களிடமிருந்து விலகுகிறது என்பது குறித்து நீங்கள் பதற்றப்பட தேவையில்லை எளிமைகளை குறைத்து கொள்ளும் போது ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு மனித உறவும் உங்களால் சேர்க்கப்பட்டவை நான் ஏற்கனவே கூறியது போல வண்ணப்பூச்சி மாறினாலே உறவு சிக்கலாகிவிடும் ஒரு சொல்லுக்கு மாறாக வேறொரு சொல் உங்களிடமிருந்து வந்துவிட்டால் அது சில நாட்களுக்கு உங்கள் உறக்கத்தை பிடுங்கிவிடும் இப்படிப்பட்ட ஒன்று உங்களிடமிருந்து விலகுவதை பற்றி நீங்கள் கவலை வேறுபடுவீர்கள் என்றால் யார் என்ன செய்வது நான் பொதுவாக கருதுவது உண்டு மிக நெருக்கமானவரிடம் கூறுவது உண்டு எவர் ஒருவரிடம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதனை அப்படியே வெளிப்படுத்த முடிகிறதோ அவர் தான் உண்மையான உறவு என்று நீ என்ன நினைக்கிறாயோ அதனை அப்படியே எல்லோரிடம் வெளிப்படுத்த வேண்டாம் அது கூடாது ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒருவராவது அப்படி வேண்டும் ஒரே ஒருவராவது வேண்டும் நீ என்ன நினைக்கிறாயோ அதனை அப்படியே வெளிப்படுத்துவதற்கு நீ அப்படியே வெளிப்படுத்திய பிறகும் அவர் உன் மீதான பார்வையை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார் என்றால் அவரல்லவா உனக்கு உறவு அது அல்லவா பொருத்தம் அப்படி ஒருவரை சுற்றி பலர் இருக்க வேண்டும் ஒருவர் பலருக்கு அவ்வாறானவராக இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரே ஒருவராவது உங்களுடைய சூழலில் இருந்தால் அது அருள் அப்படிப்பட்ட மனிதரை நீங்கள் கேட்டு பெற்றிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இருப்பார் என்ற கற்பனை கூட உங்களுக்கு கிடையாது அப்படி அப்படிப்பட்ட பலர் இருக்க வேண்டும் 
இறைவன் அவ்வாறான பலரை அவ்வாறான அருளுடன் படைக்கிறான் என்னை பொறுத்தவரை உங்கள் ஒவ்வொருவரையுமே அப்படித்தான் படைத்தான் அந்த அருள் உங்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கிறது இதனைத்தான் நான் கூறினேன் உங்களிடம் உள்ள எளிமையை நான் காண்கிறேன் என்று நீங்கள் என்ன கருதுவீர்களோ என்னை பற்றி என்ன நினைப்பீர்களோ என்று அக்கறை இல்லாமல் தான் நான் எல்லா உரைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறேன் நான் யாரிடம் உரையாடுகிறேன் உங்களுடைய உணர்ச்சிகளோடு அல்ல உங்களுடைய எளிமையோடு உரை உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய எல்லா கருத்துகளும் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கு எளிமையோடு உரையாடுகின்றன உறவாடுகின்றன நான் எதனை இருக்கிறது என்று கருதுகிறேனோ அதனை அப்படியே வெளிப்படுத்தி விடுகிறேன் அதன் மீது எந்த மதிப்பீடும் நீங்கள் வைக்கலாம் என்னுடைய கருத்துக்கள் தவறானவை என்று நீங்கள் கூறலாம் உண்மையிலேயே எனக்கு அதனை பற்றி கவனம் அது தவறானதாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு அதுவும் பொருட்டல் நான் எது இருக்கிறது என்று கருதுகிறேனோ அதனை கூறுகிறேன் இதனால் தான் உங்களுக்கு எனக்கும் உறவு இருக்கிறது உங்களுக்கு எனக்கு நெருக்கம் இல்லை அல்லது தொடர்பு குறைவாக இருக்கிறது அது பொருட்டல்ல கருத்தளவில் உங்களுக்கு எனக்கு உறவு இருப்பதற்கு அடிப்படையே நான் உங்களுக்கு உங்களிடம் எது உள்ளது என கருதுகிறேனோ அதனை அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு மனிதருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படி ஒருவராவது வேண்டும் இவரிடம் எதையும் பேசலாம் இவரிடம் எந்த கருத்தையும் வெளிப்படுத்தலாம் இப்படி வெளிப்படுத்திய பிறகும் அவர் நம்மை பயன்படுத்த மாட்டார் அவர் நம்மை சுரண்டவே மாட்டார் அவர் நம்மை உணர்ச்சிகளுக்குள் ஆட்படுத்த மாட்டார் என்று இருந்தால் நான் அறிந்தவரை மனிதர்களுக்கு மன அழுத்தமே இருக்காது யாருக்குமே மன அழுத்தம் இருக்காது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒருவரா ஒருவராவது இப்படி வேண்டும் ஆனால் நிலைமை இதற்கு மாறாக இருக்கிறது எவ்வளவு பக்கத்தில் இருந்து இருப்பவராக நாம் கருதினாலும் நாம் என்ன உண்மையிலேயே கருதுகிறோம் என்பதனை அப்படியே வெளிப்படுத்த வாய்ப்பில்லை வெளிப்படுத்தினால் சிக்கலாகிறது நாம் பயன்படுத்தப்படுகிறோம் அல்லது சுரண்டப்படுகிறோம் மாறாக நமக்கு நம்பிக்கைகள் வழங்கப்படுகின்றன நான் உன்னை பார்த்துக் கொள்வேன் நான் உன்னை கண் கலங்காமல் வைத்துக் கொள்வேன் இறுதி வரை உன்னை பார்த்துக் கொள்வேன் என்ற நம்பிக்கைகள் வழங்கப்படுகின்றன அல்லது அந்த நம்பிக்கைகளை வழங்கும் நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எந்த மனிதர்களுக்கு இடையில் இந்த வார்த்தைகள் வந்து விட்டனவோ அந்த மனிதர்களுக்கு இடையே உறவு சிதைந்து விட்டது என்றுதான் பொருள் உண்மையிலேயே ஒருவர் இன்னொருவர் மீது ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் இருக்கிறார் என்றால் அவர் எந்த வாக்குறுதியும் தர வேண்டியதில்லை எந்த வாக்குறுதியும் அவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படாது உங்களுடைய குழந்தை ஒருவேளை உங்களை பார்த்து என்னை இறுதி வரை நன்றாக பார்த்துக் கொள்வாயா என்று கேட்டால் உங்களுக்கு அது எவ்வளவு அவமானம் அதுக்காக நீங்கள் வெட்கப்படுவீர்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்படி நீ கேட்கும் அளவிற்கு நான் நடந்து கொண்டேனா என்று நீங்கள் வருந்த வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் அதற்கும் மகிழ்ச்சி அடைந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களை அப்படி கேட்பதில்லை ஏனென்றால் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவு உங்களை விட அவர்களுக்கு புரிகிறது இது உறவு நமக்கு இடர் என்றால் இவர்கள் நம்மை பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்ற புரிதல் தெளிவு எளிமை குழந்தைகளுக்கு உண்டு ஆனால் நீங்கள் குழந்தைகளிடம் இதனை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்னை இறுதி காலத்தில் நன்றாக பார்த்துக் கொள்வாய் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் வேகமாக ஓடினால் கீழே விடும் குழந்தைகள் உங்களிடம் வாக்குறுதியை எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்களை தூக்கிவிட்டு தோளில் போட்டு ஆற்றுப்படுத்த வேண்டிய நீங்கள் அவர்களிடம் வாக்குறுதி எதிர்பார்க்கிறீர்கள் குழந்தைகளிடமே இதனை எதிர்பார்க்கிறீர்களே உங்களை ஒத்த உறவுகளிடம் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகளை வைத்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை முறை ஒவ்வொரு சத்தியம் செய்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை முறை சத்தியத்தை கோரி பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஒரு உறவு இயல்பாக இருந்தால் யாராவது யாருக்காவது சத்தியம் செய்ய வேண்டியிருக்குமா ஏன் செய்கிறீர்கள் இயல்பு இல்லை இயல்பாக இருந்தால் அது தேவையில்லை ஒரு பார்வை போதும் அல்லது ஒரே ஒரு வார்த்தை போதும் ஆற்றுப்படுத்துவதற்கு நெருக்கமான உறவாக இருந்தால் ஒரு தழுவல் போதும் எல்லா துயரங்களும் 
அந்த தழுவலில் பொசுங்கி போகும் எவ்வளவு தவியாய் தவித்தாலும் ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டோடு அக்கறையோடு வாரி அணைத்து கொண்டால் எல்லா மன அழுத்தங்களும் கரைந்து போகும் அதற்கு மாறாக எல்லா நடவடிக்கைகளும் வெளிப்படுகின்றன இதற்கு மாறான எல்லா சொற்களும் உதிர்க்கப்படுகின்றன எல்லா சொற்களுக்கு பின்னாலும் பல உணர்ச்சிகள் வாக்குறுதிகள் நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன ஆனால் ஒரே ஒரு தழுவல் எந்த நிலையிலும் உன்னை நான் விடமாட்டேன் என்ற புரிதலை வழங்கும் ஒரு தழுவல் பலருக்கு கிடைப்பதில்லை ஏன் கிடைப்பதில்லை தழுவாதவர்களுடைய குற்றம் என்று கருதாதீர்கள் அப்படி தழுவும் நிலையில் உங்களை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்று உங்களை திருத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்கள் எளிமையை இழக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்கள் உடன் இருப்பவர் தன்னுடைய எளிமைகளை இழக்கிறார் உங்களிடம் எளிமையாக இருக்க இயலாது என்றால் அவர் ஒப்படை செய்து கொள்வார் உங்களிடம் எளிமையாகவே இருக்க இயலும் என்றால் அவர் எளிமையுடன் தான் இருப்பார் ஒருவேளை அவர் எந்த நிலையிலுமே தன்னுடைய எளிமைக்கு திரும்ப மாட்டார் என்றால் அவர் எக்கேடம் கட்டு போட்டு உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன அவரை காப்பாற்றி விடலாம் என்று கருதுகிறீர்களா அப்படி காப்பாற்றும் வல்லமை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று நம்புகிறீர்களா அந்த வல்லமை யாருக்கும் இல்லை அந்த வல்லமை எனக்கும் இல்லை எந்த மனிதருக்கும் கிடையாது ஒன்று அருந்து போக வேண்டும் என்றால் அது அருந்துதான் போகும் அதனை கட்டி வைக்க இயலாது ஒரு நூலில் ஒரு முடிச்சு போடலாம் இரண்டு முடிச்சு போடலாம் உங்களுடைய மொழியில் மூன்று முடிச்சு வரை போடலாம் முன்னூறு முடிச்சு போட்டு அது ஒரு நூல் என்று நம்பினால் அதற்கு யார் என்ன செய்வது அதன் பிறகு அது நூல் அல்ல அது குப்பை சற்று வேகமாக இழுத்தால ஒரு முடிச்சு அவிழ்ந்து விடும் இன்னும் வேகமாக இழுத்தால் முன்னூறு முடிச்சு அவிழ்ந்து விடும் நீங்கள் சளைக்காமல் முன்னூறு முடிச்சுகளையும் மீண்டும் உட்கார்ந்து போடுகிறீர்கள் இது அருந்துதான் போகும் என்றால் அது அருந்துதான் போகும் அது உள்ளது அதனை உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏன் ஏற்கனவே அருந்து போன நூல்கண்டுகளின் மீது இவ்வளவு நம்பிக்கைகளை வைக்கிறீர்கள் ஏன் அவற்றின் மீது இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்றி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அதற்காக ஏன் உங்களுடைய எளிமையிலிருந்து நீங்கள் விலகுகிறீர்கள் உங்களால் இன்னொரு மனிதரை மாற்ற இயலாது இன்னொரு மனிதரால் உங்களை மாற்ற இயலவே இயலாது இது உள்ளது உள்ளபடி கூறுதல் என்னால் ஒரு மனிதரை கூட மாற்ற இயலாது என்று எனக்கு மிக நன்றாக தெரியும் நான் உரைக்காக கூறவில்லை இது நான் உணர்ந்த கருத்து என்னால் யாரையும் மாற்ற இயலாது ஏனென்றால் மாற்றத்தை பற்றி பல மறைமொழிகள் இருக்கின்றன மாற்றம் மறைவாக நிகழ்வது மாற்றம் என்பது இன்பத்தை மேம்படுத்துவது மாற்றம் மறைவாகத்தான் நிகழும் ஒரு விதை முளைவிடுதல் என்பது மாற்றம் முளைவிடும் வினை மறைவாகத்தான் இருக்கு அது எப்படி முளைவிடுகிறது என்று பார்த்தவர் எவரும் இல்லை பார்க்க போகின்றவர் எவரும் இல்லை அதுதான் மாற்றம் நீ முளைக்க வேண்டும் என்று விரும்பலாம் முளைக்க வைக்க முடியாது ஒரு மனிதர் மாற்றம் அடைய வேண்டும் என்று நீ விரும்பு ஆனால் நீ அவரை மாற்ற முடியாது அதனை ஒத்துக்கொள் ஆனால் யாரையும் மாற்ற இயலாது அவர் எவ்வாறு பிறந்திருக்கிறாரோ அவ்வாறு தான் இருப்பார் மனிதர்கள் பிற மனிதர்களை திருத்துகிறார்கள் அதனை மாற்றம் என்று நம்புகிறார்கள் திருத்தம் வேறு முடியை திருத்திக் கொள்ளலாம் நகங்களை திருத்திக் கொள்ளலாம் முடியை மாற்ற இயலாது என்ன உண்டோ அதுதான் மனிதர்களால் எவரையும் மாற்ற இயலாது மனிதர்களால் பிற மனிதர்களை திருத்தலாம் ஆனால் அந்த திருத்தம் அந்த மனிதருடைய இயல்புகளுக்கு மாறானதாக இருக்கக்கூடாது அல்லவா பிற மனிதருடைய இயல்புகளை போய் நீங்கள் திருத்தக்கூடாது உங்களுக்கு பொருந்தவில்லை என்றால் அது உங்களுக்கு பொருந்தவில்லை அவ்வளவு இதெல்லாம் எப்படி எப்படி நடைமுறைக்கு வரும் இதனை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய எளிமைக்கு திரும்ப வேண்டும் எளிமைதான் மிக நுட்பமானது என்று கூறினேன் நீங்கள் எளிமையாக இருக்கையில் உங்களுக்கு நுட்பமானவை எளிதில் விளங்கும் பிற மனிதருடைய மனிதர்களுடனான உங்கள் உரையாடல்கள் ஆழமாக இருக்கும் அந்த உரையாடல்களின் வழி அந்த மனிதர்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் 
அவ்வாறு புரிந்து கொண்ட பிறகு அவர்களை பயன்படுத்தாது இருப்பீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுடைய இயல்பு அந்த இயல்பில் உள்ள எளிமை யாரையும் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தான் கூறுகிறது நான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கேட்கிறேன் யாரோ ஒருவருடைய தனிப்பட்ட உரையாடலுக்கு பின்னர் அவரை பற்றி ஒன்று புரிந்து கொள்கிறீர்கள் அவர் இப்படிப்பட்டவர் அவரை நன்கு பயன்படுத்தலாம் ஆதாயம் பெறலாம் என்று உங்களுடைய மனம் கூறுகிறதா யாருடைய மனமாவது அப்படி கூறுமா அப்படி கூறாது அறிவு கூறலாம் ஆனால் மனம் கூறாது ஒருவர் தன்னுடைய எந்த பக்கத்தை உங்களுக்கு திறந்து காட்டினாலும் அந்த பக்கம் உங்களுக்கு அறுவறுப்பானதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு விருப்பமானதாக இருந்தாலும் அதனை வைத்து அந்த மனிதரை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் எளிமை அதுபோலத்தான் நீங்களும் பிற மனிதர்களை பயன்படுத்தாதிருக்க வேண்டும் பிற மனிதர்கள் உங்களை பயன்படுத்தும் நிலைக்கு ஆளாகாமலும் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எளிமையாக இருந்தால் இந்த நுட்பங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கும் எல்லாவற்றின் மீதுமே மதிப்பீடுகளையும் ஒப்பனைகளையும் பூசிக்கொண்டே இருந்தால் இவ்வளவு எளிமையாக இருக்கும் உண்மைகள் உங்களுக்கு எந்த காலத்திலுமே விளங்காது சில சொற்கள் உங்களை ஏமாற்றிவிடும் சில சொற்கள் உங்களை அச்சுறுத்தும் சில உணர்ச்சிகள் உங்களை உறங்க உறக்கத்திலிருந்து விலக்கி வைத்துவிடும் சில சொற்கள் உங்களுடைய செரிமானத்தை கெடுக்கும் சில உணர்ச்சிகள் உங்களை நோயாளிகளாக்கிவிடும் சிலருடைய சில பார்வைகள் உங்களை பதட்டப்படுத்தும் அல்லது அது மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் நான் கூறுகிறேன் பிறருடைய எந்த வெளிப்பாடும் உங்களுடைய ஆழத்தை அசைக்கக்கூடாது காற்று கிளைகளை அசைக்கிறது அது வேறுகளை அசைத்து போடுவதில்லை பெரும் புயல் வந்தால் கூட ஆழமாக வேறுவிடும் மரங்கள் அக்காற்றில் இருந்து தப்புகின்றன சக மனிதர்களுடைய உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகளும் ஒப்பனைகளும் அவர்களுடைய எளிமைக்கு மாறான நடவடிக்கைகளும் உங்களுடைய ஆழத்தை தொடவே கூடாது அப்படி இருக்க வேண்டும் பிறருடைய எந்த கருத்தும் உங்களுடைய மேலோட்டத்தை தொடலாம் சலனப்படுத்தலாம் ஆனால் ஆழம் அசைவற்று நிலையானதாக இருக்க வேண்டும் ஆழம் எளிமையாக இருந்தால் அது அசையாது தனக்கு ஒப்பனை இல்லாத ஒருவர் எந்த ஒப்பனையை கண்டும் மயங்க மாட்டார் நீங்கள் உங்களுடைய அகத்தில் ஒப்பனை இல்லாமல் இருந்தால் பிறருடைய உணர்ச்சிகளின் ஒப்பனைகள் உங்களை மயக்காது எவ்வளவு எளிமையானது மிக மிக எளிமையானது மிகவும் நுட்பமானது இந்த எளிமை உங்களிடம் இருப்பதை நான் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கிறேன் உங்களுடைய ஆழத்தில் இந்த எளிமை தான் இருக்கிறது இந்த எளிமையை நான் மேம்படுத்த விழைகிறேன் அந்த விருப்பத்தில் தான் இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்தேன் உங்கள் அனைவருக்கும் எளிமை வாய்க்கட்டும் அனைவருக்கும் அம்மையப்பர்கள் நிறைவதாக நன்றி